हाँ तो दोस्तों हम माही नदी पढ़ चुके हैं हम कर्क रेखा को पढ़ चुके हैं अब दोस्तों हम बांसवाड़ा में जो ऐतिहासिक और जो सबसे बड़ा बांध है उसकी चर्चा कर रहे हैं माही बजाज सागर बांध दोस्तों किसकी चर्चा कर रहे हैं हम माही बजाज सागर बांध दोस्तों ये बांसवाड़ा की लाइफ लाइन कहलाती है माही बजाज सागर बांध क्लियर दोस्तों ठीक अब दोस्तों आप समझना कुछ बातें था आपकी जो माही बजाज सागर की आपके लिए काम की हैं देखना पहली बात दोस्तों जो माही बजाज सागर परियोजना है दोस्तों जो माही बजाज सागर परियोजना है दोस्तों इसे अगर हम बांध बोलें या इसे हम माही बजाज सागर परियोजना बोलें तो अतिशोक्ति नहीं होगी तो आप इसे माही बजाज सागर बांध भी बोल सकते हैं या फिर माही बजाज सागर परियोजना भी बोल सकते हैं ठीक अब दोस्तों समझना जो माही बजाज सागर परियोजना है ना ये राजस्थान और गुजरात की दोस्तों जो माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है पहली बात तो ध्यान ना जो माही बजाज सागर बांध है या जो माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है ठीक अब दोस्तों इस माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत इस माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत दो बांध बनाए गए हैं एक बांध तो बनाया गया है राजस्थान में और एक बांध बनाया गया है गुजरात में ठीक माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत या माही बजाज सागर योजना के अंतर्गत दो बांध बनाए गए हैं एक तो राजस्थान में और एक गुजरात में ठीक अब दोस्तों इस माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत जो बांध राजस्थान में बनाया गया है उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध क्लियर इस परियोजना के अंतर्गत जो बांध राजस्थान में बनाया गया है उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध दोस्तों क्या नाम है माही बजाज सागर बांध ठीक पहली बात और इस माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत गुजरात में जो बांध बनाया गया है उस बांध का नाम है कडाणा बांध क्या नाम है दोस्तों कडाणा बांध दो बातें क्लियर हो गई आपकी माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है राजस्थान और गुजरात की इस माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं दो एक तो राजस्थान में और एक गुजरात में जो बांध राजस्थान में बनाया गया उसका नाम तो है माही बजाज सागर जो बांध राजस्थान गुजरात में बनाया गया उसका नाम है कडाणा बांध फिर बात आती है कि जो माही बजाज सागर बांध है ये बनाया गया है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कहाँ बनाया गया है बांसवाड़ा जिले में तो जो कडाणा बांध है दोस्तों ये बनाया गया है गुजरात के आरावली जिले में ये जो बांध है ये बनाया गया है गुजरात के आरावली जिले में एकदम क्लियर दोस्तों तो हमारी तीन बातें क्लियर हो गई पहली बात माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है राजस्थान और गुजरात माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया है माही बजाज सागर और गुजरात में कडाणा बांध राजस्थान का जो बांध है वो किस जिले में है बांसवाड़ा में तो गुजरात का बांध किस जिले में है अमरावली अरावली जिले में एकदम क्लियर अब समझना दोस्तों ये जो माही बजाज सागर परियोजना है ना इसमें राजस्थान की भी भूमिका है और गुजरात की भी भूमिका है क्लियर दोस्तों इसमें राजस्थान की भूमिका है और गुजरात की भी भूमिका है अब इस माही बजाज सागर परियोजना में जो राजस्थान का हिस्सा है वो तो कितना है 45 प्रतिशत इस माही सागर माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना है 45 प्रतिशत क्लियर और जो गुजरात का हिस्सा है वो कितना होगा फिर 55 प्रतिशत अर्थात माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान को 45 प्रतिशत जल उपलब्ध होता है या 45 प्रतिशत का लाभांश मिलता है और गुजरात का हिस्सा कितना है पचपन एकदम क्लियर अगली बार इस माही बजाज सागर परियोजना से 140 मेगावाट कितने मेगावाट 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है दोस्तों ध्यान रखना इस माही बजाज सागर परियोजना से 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है 
दोस्तों कितना किया जाता है 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है किससे किया जाता है दोस्तों माही बजाज सागर से थमना माही बजाज सागर से 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है ये बात आप याद रखना ठीक और अगली बात इस माही बजाज सागर परियोजना से लगभग अस्सी हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जाता है राजस्थान में दोस्तों ये जो चर्चा है ये राजस्थान की कर रहा हूं मैं समझना माही बजाज सागर से 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और अस्सी हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है किससे माही बजाज सागर परियोजना से एकदम क्लियर थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज करता हूं माही बजाज सागर बांध या माही बजाज सागर परियोजना कितने राज्यों की बताओगे दो राजस्थान और गुजरात राजस्थान में तो माही बजाज सागर बांध बना है तो गुजरात में कडाना बांध बना है किसके अंतर्गत माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा पैंतालीस प्रतिशत गुजरात का पचपन प्रतिशत इस परियोजना के अंतर्गत कितनी मेगावाट बिजली मिलती है 140 मेगावाट और कितने हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई मिलती है अस्सी हजार हेक्टेयर क्षेत्र एकदम क्लियर अच्छा माही बजाज सागर बांध कहाँ है बांसवाड़ा में कडाना बांध कहाँ है अरावली में एकदम क्लियर अच्छा दोस्तों ध्यान रखना इस कडाणा बांध से राजस्थान को सिंचाई सुविधा के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है अर्थात इस बांध पर इस बांध पर संपूर्ण स्वामित्व गुजरात सरकार का है क्लियर इस बांध पर संपूर्ण स्वामित्व गुजरात सरकार का है क्लियर किंतु इस परियोजना में इस बात का उल्लेख किया गया था कि जब नर्मदा परियोजना निर्मित हो जाएगी अर्थात जब नर्मदा बांध निर्मित हो जाएगा तब नर्मदा बांध निर्मित होने के बाद कडाणा बांध से राजस्थान को भी सिंचाई सुविधा के लिए पानी दिया जाएगा लेकिन कब जब नर्मदा बांध शुरू हो जाएगा तब एकदम क्लियर और दोस्तों वर्तमान में नर्मदा बांध निर्मित हो चुका है जो कि जालोर में था आपके पानी की सप्लाई करता है तो वर्तमान में इस कडाणा बांध से राजस्थान को भी सिंचाई सुविधा के लिए पानी दिया जा रहा है किंतु पहले जब नर्मदा बांध का निर्माण नहीं हुआ था या निर्माणाधीन था तब इस बांध पर पूरा स्वामित्व केवल गुजरात सरकार का था राजस्थान का नहीं था एकदम क्लियर अच्छा अगली बात दोस्तों जो माही बजाज सागर बांध है ना इसका नाम जो माही बजाज सागर रखा गया है वो रखा गया है जमुना लाल बजाज के नाम पर किसके नाम पर रखा गया है जमुना लाल बजाज के नाम पर जमुना लाल बजाज के नाम पर दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है माही बजाज सागर एकदम क्लियर अर्थात जमुना लाल बजाज के नाम पर ही दोस्तों इस बांध का नाम रखा गया है माही बजाज सागर बांध एकदम क्लियर ठीक अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो जमुना लाल बजाज है दोस्तों फिर बात आती है कि जो जमुना लाल बजाज है थोड़ी सी बात कर ले जमुना लाल बजाज की ठीक फिर दोस्तों बात आती है कि जो जमुना लाल बजाज है इन्हें किस नाम से जाना जाता है इन्हें किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों जो जमुना लाल बजाज है इनका पहला नाम है गांधी जी का पांचवा पुत्र सब जानते होंगे भाई ठीक दोस्तों इनका पहला नाम है गांधी जी का पांचवा पुत्र सब जानते हो भैया ठीक अब देखो अगर जमुना लाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र थे तो दोस्तों गांधी जी के चार पुत्र का नाम भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों गांधी जी के जो चार पुत्र थे उन पुत्रों में सब आपके एक तो थे मणिलाल ठीक दोस्तों एक थे हरिलाल एक तो मणिलाल एक कौन से हो जाएंगे हरिलाल क्लियर दोस्तों एक हो जाएंगे साहब आपके दोस्तों रामदास क्लियर दोस्तों मणिलाल हरिलाल रामदास और दोस्तों एक का नाम था देवदास एकदम क्लियर तो ये तो थे महात्मा गांधी के चार पुत्र जमुना लाल बजाज गांधी जी के पुत्र नहीं थे लेकिन गांधी जी के सर्वाधिक प्रिय थे जमुना लाल बजाज गांधी जी के पुत्र नहीं थे लेकिन गांधी जी के सर्वाधिक प्रिय थे इसलिए जमुना लाल बजाज को गांधी जी अपने पुत्र के समान मानते थे तो साहब आपके क्या नाम हो गया गांधी जी का पांचवा पुत्र लेकिन गांधी जी के वास्तव में चार पुत्र थे मणिलाल हरिलाल देवदास और रामदास एकदम क्लियर पांचवा पुत्र जमुना लाल बजाज 
दूसरी बात जो जमनालाल बजाज हैं दोस्तों दोस्तों जो जमनालाल बजाज हैं इन्हें कहा जाता है गुलाम नंबर चार दोस्तों जो जमनालाल बजाज हैं इनका एक नाम है गुलाम नंबर चार एकदम क्लियर जमनालाल बजाज का नाम क्या है गुलाम नंबर चार फिर बात आती है कि जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर चार क्यों कहते हैं दोस्तों जमनालाल बजाज का मानना था कि पहला गुलाम तो कौन है भारत क्लियर दूसरा गुलाम कौन है देसी रियासतें ठीक और दोस्तों पहला गुलाम तो है भारत दूसरा है देसी रियासतें ठीक फिर दोस्तों जो तीसरा गुलाम है दोस्तों वो था सीकर सीकर क्यों क्योंकि जमनालाल बजाज का जन्म सीकर में हुआ था अब अगर भारत गुलाम है देसी रियासतें गुलाम है सीकर गुलाम है तो जब तीनों गुलाम हैं तो जमनालाल बजाज भी क्या हुए गुलाम इसलिए दोस्तों जमनालाल बजाज खुद को क्या बोला करते थे गुलाम नंबर चार एकदम क्लियर तो जमनालाल बजाज का पहला नाम तो हो गया गांधी जी का पाँचवा पुत्र लेकिन गांधी जी के चार पुत्र थे मणिलाल हरिलाल देवदास रामदास पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज जमनालाल बजाज का नाम क्या होगा गुलाम नंबर चार पहला गुलाम भारत दूसरा देसी रियासत है तीसरा सीकर चौथा जमनालाल बजाज सीकर क्यों क्योंकि सीकर में ही जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था फिर बात आती है कि जमनालाल बजाज का जन्म सीकर के कौन से गांव में हुआ था तो आप क्या बताओगे कि इनका जन्म हुआ था काशी का बास गाँव में पूछा जाए कि जमनालाल बजाज का जन्म सीकर के कौन से गांव में हुआ था काशी का बास गाँव में इनका जन्म हुआ था इसलिए इनको इन्होंने सीकर को भी गुलाम मान लिया ठीक अच्छा दोस्तों अगली बात जो जमनालाल बजाज है ना ये जमनालाल बजाज कहाँ करते थे हिंदी को ईमान की भाषा अर्थात जमनालाल बजाज के द्वारा ही हिंदी को ईमान की भाषा कहा गया था ये प्रश्न बन सकता है कि हिंदी को ईमान की भाषा कहने वाले कौन थे जमनालाल बजाज हिंदी को ईमान की भाषा कहने वाले कौन थे जमनालाल बजाज इसके अलावा दोस्तों जो जमनालाल बजाज हैं इन्हें अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त हुई थी ठीक दोस्तों जो जमनालाल बजाज हैं इन्हें अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि भी प्राप्त हुई थी ये अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि कब लौटा दी थी तो समझना भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था असहयोग आंदोलन भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था असहयोग आंदोलन और जब असहयोग आंदोलन हुआ ना तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में कौन थे जमनालाल बजाज और अंग्रेजों के विरोध में भी थे तो महात्मा गांधी के अनुयायी थे असहयोग आंदोलन के समर्थक थे और इसी कारण जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि को लूटा दिया था समझ जाओगे ना अंग्रेजों ने जमनालाल बजाज को किसकी उपाधि दी थी राय बहादुर की ठीक फिर राय बहादुर की उपाधि को कब लूटा दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान एकदम क्लियर अब एक प्रश्न के नाम दोस्तों मेरा प्रश्न है असहयोग आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के कारण समाप्त कर दिया गया था है ना भाई असहयोग आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के कारण समाप्त कर दिया गया था अब आप ये बताना कि असहयोग आंदोलन के समय जब चोरा चोरी कांड हुआ तो जब चोरा चोरी कांड की घटना हुई उस दिन महात्मा गांधी भारत के किस राज्य में और किस स्थान पर थे चोरा चोरी कांड की घटना के दिन महात्मा गांधी भारत के किस राज्य में और किस स्थान पर थे और किसकी योजना बना रहे थे तीन बातें चोरा चोरी कांड के दिन महात्मा गांधी भारत के किस राज्य में थे कहाँ थे और किसकी योजना बना रहे थे ठीक प्लस ये बताना कि महात्मा गांधी को चोरा चोरी हत्याकांड की सूचना किसने दी थी ठीक और ये भी बताना कि चोरा चोरी हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार कौन था समझ गए क्या भाई एक बार फिर समझ जाना अच्छी तरह मेरे प्रश्न चोरा चोरी कांड की घटना हुई उस दिन महात्मा गांधी भारत के किस राज्य में और किस स्थान पर थे प्रश्न नंबर एक चोरा चोरी कांड के दिन महात्मा गांधी किसकी योजना बना रहे थे प्रश्न नंबर दो महात्मा गांधी को चोरा चोरी हत्याकांड की सूचना किसने दी प्रश्न नंबर तीन ठीक और प्रश्न नंबर चार दोस्तों आप ये बता देना कि चोरा चोरी हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ था एकदम क्लियर कमेंट बॉक्स में बताना फिर नहीं तो मैं बताऊंगा आपको आगे क्लियर एक बार दोस्तों फिर समझ जाना थोड़ी जमनालाल बजाज की बात कर लेते हैं समझना 
माही बजास्ता अगर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है जमनालाल बजाज के नाम पर ठीक जमनालाल बजाज कौन है गांधी जी के पांचवें पुत्र गांधी जी के वास्तव में कितने पुत्र थे चार मणिलाल हरिलाल रामदास और देवदास हिंदी को ईमान की भाषा किसने कहा जमनालाल बजाज ने गुलाम नंबर चार कौन है जमनालाल बजाज पहला गुलाम भारत दूसरा देसी रियासतें तीसरा सीकर चौथा जमनालाल बजाज जमनालाल बजाज का जन्म कहाँ हुआ काशिकाबाज गांव सीकर में हुआ अंग्रेजों ने जमनालाल बजाज को किसकी उपाधि दी थी राय बहादुर की जो कब लौटा दी थी उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान एकदम क्लियर यहाँ तक ठीक प्लस दोस्तों जो जमनालाल बजाज हैं इन्हें कहा जाता है जयपुर प्रजामंडल का वास्तविक संस्थापक क्लियर दोस्तों जो जमनालाल बजाज हैं इन्हें कहा जाता है जयपुर प्रजामंडल का वास्तविक संस्थापक एकदम क्लियर जमनालाल बजाज कहलाते हैं जयपुर प्रजामंडल के वास्तविक संस्थापक एकदम क्लियर दोस्तों तो जयपुर प्रजामंडल का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया जमनालाल बजाज ठीक अच्छा देखो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था ना तो बिजोलिया किसान आंदोलन आरंभ हुआ था साधु सीता रामदास के नेतृत्व में आप सब जानते हो और बिजोलिया किसान आंदोलन जो समाप्त हुआ वो हुआ था जमनालाल बजाज के नेतृत्व में समझ जाओगे ना अर्थात जमनालाल बजाज के नेतृत्व में ही बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ था ठीक अब फिर प्रश्न लिखू जब बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ था तो उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे जब बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ तो उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे ठीक और जब बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ तो उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे एकदम क्लियर कमेंट बॉक्स में आंसर देना ठीक दोस्तों ये तो दोस्तों जमनालाल बजाज की बात हुई अगली बात हम करते हैं ठीक फिर बात आती है कि जो बांसवाड़ा है इस बांसवाड़े में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं बांसवाड़ा में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं तो दोस्तों ध्यान रखना जो बांसवाड़ा है इस बांसवाड़ा साहब आपके एक मंदिर है घोटिया अंबा माता का मेला एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ जो एक घोटिया अंबा का मंदिर है समझ दोस्तों जो बांसवाड़ा है यहाँ घोटिया अम्बा घोटिया अम्बा माता का मंदिर स्थित है ठीक दोस्तों अब दोस्तों जो घोटिया अंबा माता का मंदिर है ना यहाँ दोस्तों आपके मेले का आयोजन किया जाता है चैत्र अमावस्या को फिर दोस्तों यहाँ जो मेला भरता है वो कब भरता है चैत्र अमावस्या को सब आपके यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है क्लियर दोस्तों ये बांसवाड़ा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों घोटी अम्बा माता का मंदिर कभी देख के आना है क्लियर दोस्तों यहाँ दोस्तों चैत्र अमावस्या को सब आपके किसका आयोजन किया जाता है मत मेले का आयोजन किया जाता है पहली बार अच्छा अगली बार दोस्तों मान्यता है या ऐसी धारणा है कि पांडवों के द्वारा दोस्तों पांडवों के द्वारा पांडवों के द्वारा जो अपना अज्ञातवास का समय था अज्ञातवास का जो समय था वो सब आपके कहाँ व्यतीत किया गया था इस घोटे अम्बा क्षेत्र में क्लियर ऐसी मान्यता है कि पांडवों के द्वारा जो अज्ञातवास का समय था वो इस क्षेत्र में व्यतीत किया गया था एकदम क्लियर पहली बात ठीक अच्छा अगली बात दोस्तों ऐसी भी मान्यता है दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने श्री कृष्ण के सहयोग से पांडवों ने श्री कृष्ण के सहयोग से यहाँ अट्ठासी हजार ऋषियों को भोजन कराया था क्लियर पांडवों ने श्री कृष्ण के सहयोग से यहाँ अट्ठासी हजार ऋषियों को भोजन कराया था ऐसे साहब आपके वहाँ स्थानीय मान्यता है क्लियर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों तमन्ना घोट या अम्बा माता का मंदिर कहाँ है बांसवाड़ा में मेले का आयोजन कब किया जाता है चैत्र अमावस्या को एकदम क्लियर और पांडवों के द्वारा अज्ञातवास का समय कहाँ व्यतीत किया गया था बांसवाड़ा के घोट अम्बा क्षेत्र में और श्री कृष्ण के श्री कृष्ण के सहयोग से पांडवों ने अट्ठासी हजार ऋषियों को भोजन कराया था ऐसा यहाँ प्रसिद्ध है एकदम क्लियर दोस्तों बांसवाड़ा में साहब आपके जो दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है ना उसका नाम है त्रिपुरी सुंदरी एकदम क्लियर दोस्तों त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर क्लियर दोस्तों त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों एकदम क्लियर अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो त्रिपुरी सुंदरी मंदिर है जो तो आपका जो था आपके त्रिपुरी सुंदरी माता है ये किसकी कुल देवी है दोस्तों ध्यान रखना जो था आपके त्रिपुरी सुंदरी माता है ये पांचालों की कुल देवी है 
सब आपके ये किसकी कुल देवी सब आपके पांचालों की कुल देवी हैं समझ जाओगे दोस्तों जो त्रिपुरी सुंदरी है ये पांचालों की कुल देवी हैं पहली बात तो क्लियर दोस्तों इस त्रिपुरी सुंदरी माता को हम तारताए माता के नाम से भी जानते हैं जो त्रिपुरी सुंदरी माता है इसे हम तारताए माता के नाम से भी जानते हैं एकदम क्लियर जो त्रिपुरी सुंदरी है इसे हम तारताए माता के नाम से भी जानते हैं एकदम क्लियर दोस्तों और पूछा जाए कि यहाँ मेले का आयोजन कब किया जाता है नवरात्रों के अवसर पर कब किया जाता है दोस्तों नवरात्रों के अवसर पर यहाँ मेलों का आयोजन किया जाता है तो एक तो घोटियाम्बा माता का मंदिर हो गया एक त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर हो गया एकदम क्लियर फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके यहाँ कौन सा मंदिर है तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ एक मंदिर और है और उसका नाम है तलवाड़ा का सूर्य मंदिर सब आपके कौन सा मंदिर है तलवाड़ा का सूर्य मंदिर यह भी दोस्तों बांसवाड़ा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है प्राचीन मंदिर है तलवाड़ा का सूर्य मंदिर ठीक दोस्तों साहब इसी प्रकार यहाँ एक मंदिर और है और उसका नाम है छींच का ब्रह्मा मंदिर कौन सा मंदिर दोस्तों छींच का ब्रह्मा मंदिर ये दोस्तों बांसवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर हैं तलवाड़ा का सूर्य मंदिर छींच का ब्रह्मा मंदिर छींच का ब्रह्मा मंदिर दोस्तों बारहवीं शताब्दी का मंदिर है और राजस्थान में ब्रह्मा की सबसे आदमकद प्रतिभा कहाँ की है छींच की है एकदम क्लियर ब्रह्मा की सबसे आदमकद मतलब बड़ी प्रतिमा कहाँ की है दोस्तों आपके छींच बांसवाड़ा की है और दोस्तों जब मैंने अजमेर जिला पढ़ाया था वहाँ ब्रह्मा मंदिर के बारे में आपको जानकारी दी थी ठीक अच्छा दोस्तों इसी प्रकार बास में दोस्तों साहब आपके बांसवाड़ा में एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम है कलिंजरा क्या नाम है कलिंजरा ये बांसवाड़ा का एक क्षेत्र है कलिंजरा दोस्तों जो कलिंजरा है ना ये हिरण नदी के निकट है दोस्तों जो कलिंजरा है यह हिरण नदी के निकट है और दोस्तों यहाँ एक जैन मंदिर है क्लियर और दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव कौन थे दोस्तों ऋषभ देव क्लियर तो दोस्तों इस कलिंजरा में ऋषभ देव जैन मंदिर स्थित है कौन सा मंदिर स्थित है दोस्तों ऋषभ देव जैन मंदिर स्थित है एकदम क्लियर अगली बात दोस्तों जो ऋषभ देव है ना इनका एक नाम है आदिनाथ ठीक जो ऋषभ देव है इनका एक नाम क्या है आदिनाथ दोस्तों ऋषभ देव का एक नाम आप याद करना केसरिया जी क्या नाम है केसरिया जी क्लियर और दोस्तों इनका एक नाम है दोस्तों आपके काला जी क्या नाम है दोस्तों काला जी तो इनका एक नाम तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं इन्हें हम आदिनाथ केसरिया जी और काला जी के नाम से जानते हैं दोस्तों ये दोनों नाम क्षेत्र विशेष में ही प्रसिद्ध हैं क्लियर दोस्तों उदयपुर में दोस्तों उदयपुर में एक क्षेत्र है ऋषभ देव दोस्तों उदयपुर में एक क्षेत्र है ऋषभ देव और दोस्तों इस ऋषभ देव में साहब आपके एक नदी है कोयल नदी क्लियर और दोस्तों कोयल नदी के निकट एक कस्बा है उसका नाम है धुलेव क्लियर दोस्तों तो उदयपुर के ऋषभ देव में कोयल नदी के निकट धुलेव में भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव का मंदिर है एकदम क्लियर और इस मंदिर में जो कि ऋषभ देव में है क्लियर इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की काले पत्थर से निर्मित प्रतिमा है तो प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित है तो नाम क्या हो गया काला जी ठीक और इस प्रतिमा पर प्रतिदिन केसर के पानी का भोग लगाया जाता है तो नाम क्या हो गया केसरिया नाथ जी या केसरिया जी एकदम क्लियर और तो दोस्तों और केसरिया जी और काला जी की जो पूजा है वो भील और ब्राह्मण पुजारी संयुक्त रूप से करते हैं क्लियर और कहा जाता है कि भील जनजाति केसरिया नाथ जी की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं ऐसी मान्यता है ठीक बांसवाड़ा में कौन सा क्षेत्र है कलिंजरा किस नदी के निकट है हिरण नदी के निकट यहाँ कौन सा मंदिर है ऋषभ देव जन मंदिर ऋषभ देव का एक नाम आदिनाथ एक केसरिया नाथ जी और एक काला जी एकदम क्लियर अगली बात इन्हें केसरिया नाथ जी और काला जी केवल कहाँ जा, कहा जाता है ऋषभ देव में ऋषभ देव किस नदी के निकट है कोयल नदी के निकट और कोयल नदी किस कस्बे में है दुलेव में है क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया ना भी काले पत्थर से प्रतिमा निर्मित है तो दो काला जी और केसर के पानी का भोग लगता है तो केसरिया नाथ जी पुजारी होते हैं भील और ब्राह्मण क्लियर दोस्तों ध्यान रखना ठीक अच्छा दोस्तों बांसवाड़ा में एक क्षेत्र है आनंदपुरी दोस्तों बांसवाड़ा में एक क्षेत्र है आनंदपुरी ठीक और दोस्तों ये जो आनंदपुरी ना ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों 
सोने की जो खाने हैं दोस्तों जो सोने की खान है वो सब आपके कहाँ स्थित हैं आपके आनंदपुरी में तो दोस्तों बांसवाड़ा में आनंदपुरी में सोने का खनन कार्य किया जाता है और ऐसा विश्वास है कि सब आपके यहाँ से सोना प्राप्त हो सकता है सोने की खोज की जा रही है अवशेष मिले हैं तो ब्राज बांसवाड़ा के आनंदपुरी में सोने का खनन होता है सोने की खोज की जा रही है सोने की खाने हैं क्लियर तो बांसवाड़ा का आनंदपुरी सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है एकदम क्लियर दोस्तों बांसवाड़ा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक मैगनीज का उत्पादन होता है क्लियर दोस्तों राजस्थान में जो मैगनीज का सर्वाधिक उत्पादन है ठीक है दोस्तों राजस्थान में जो मैगनीज का सर्वाधिक उत्पादन है वो सब कहाँ होता है आपके बांसवाड़ा में राजस्थान में सर्वाधिक मैगनीज का उत्पादन बांसवाड़ा में होता है ये ध्यान रखना तो दोस्तों कलिंजरा हो गया आनंदपुरी हो गया और मैगनीज का सर्वाधिक उत्पादन हो गया ठीक अब एक बात जो बांसवाड़ा है ना यहाँ प्रजा मंडल की स्थापना भी हुई थी किसकी स्थापना हुई थी प्रजा मंडल की स्थापना भी हुई थी अब बात आती है कि जो बांसवाड़ा प्रजा मंडल है उसकी स्थापना किसने की थी देखना दोस्तों ठीक अच्छा प्रजा मंडल का अर्थ क्या होता है याद रखना मैंने पहले बता भी रखा है कि जन अधिकारों की मांग के लिए जनता के द्वारा जो सामूहिक रूप से आंदोलन किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है प्रजा मंडल तो दोस्तों फिर बात आती है कि जो बांसवाड़ा प्रजा मंडल है इसके संस्थापक कौन है ठीक तो दोस्तों ध्यान रखना जो बांसवाड़ा प्रजा मंडल है इसके संस्थापक हैं एक तो कन्हैया लाल सेठिया क्लियर कौन है एक तो कन्हैया लाल सेठिया और दोस्तों एक है मांगी लाल भव्य दोस्तों एक तो है कन्हैया लाल सेठिया और दोस्तों एक है भंवर लाल निगम सॉरी कन्हैया लाल सेठिया और भंवर लाल निगम कन्हैया लाल सेठिया और भंवर लाल निगम दोस्तों इन्हें कहा जाता है बांसवाड़ा प्रजा मंडल का संस्थापक पूछा जाए दोस्तों प्रजा मंडल से एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं तो पूछ लिया जाए कि बांसवाड़ा प्रजा मंडल का संस्थापक कौन है कन्हैया लाल सेठिया और भंवर लाल निगम ठीक दोस्तों जो कन्हैया लाल सेठिया हैं जो कन्हैया लाल सेठिया हैं दोस्तों इनका जन्म हुआ था सुजानगढ़ में जो कन्हैया लाल सेठिया है दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था सुजानगढ़ में और दोस्तों सुजानगढ़ कहाँ आता है चूरू में कहाँ आता है चूरू में और चूरू क्या है चूरू क्या है राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू क्या है भाई राजस्थान का सबसे गर्म जिला क्लियर तो गर्म जिले का नाम है तो क्या लगाओगे चूरू और पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है तो आप क्या बताओगे फलोदी क्या बताओगे रे भैया आओ फलोदी क्लियर फलोदी कहाँ आता है जोधपुर में क्लियर समझ जाओगे भैया भाओ और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है फलोदी वाला सेकंड ग्रेड 2018 में कब पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2018 में समझ ना बांसवाड़ा प्रजा मंडल का संस्थापक कन्हैया लाल सेठिया और भंवर लाल निगम जन्म कब हुआ था इनका कन्हैया लाल सेठिया का सुजानगढ़ चूरू में ठीक अच्छा दोस्तों चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला जबकि सबसे गर्म स्थान फलोदी फलोदी का आता है जोधपुर में और दोस्तों ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड दो में समझ जाओगे अच्छा दोस्तों जो कन्हैया लाल सेठिया हैं इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी जो कन्हैला सेठियाँ हैं इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी और उस रचना का नाम था पाथल और पीथल ठीक है दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पाथल और पीथल फिर जो पाथल है वो तो किसे कहा गया था प्रताप को किसे कहा गया था प्रताप को और जो पीथल है दोस्तों ये दोस्तों कहा गया था आपके दोस्तों बीका गया था आपके दोस्तों राजकुमार था शासक तो नहीं बना था दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ तो पीथल तो कौन है पृथ्वीराज राठौड़ ठीक और पाथल कौन है दोस्तों आपके राणा प्रताप ठीक और दोस्तों ये वही पृथ्वीराज राठौड़ है जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी विख्यात की रचना की थी गागरोन दुर्ग में अपनी पत्नी चंपा के कहने पर उत्तर पश्चिमी मारवाड़ी या डिंगल भाषा में एकदम क्लियर दोस्तों तो बांसवाड़ा के मंदिर हो गए माही बजाज सागर बांध हो गया बांसवाड़ा प्रजा मंडल हो गया एकदम क्लियर दोस्तों ये थी बांसवाड़ा जिले की सामान्य विशेषताएं और बांसवाड़ा की रोचक तथ्य जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए उम्मीद करता हूँ आपको ये रोचक तथ्य अच्छे लगे होंगे अगर दोस्तों आपको ये रोचक तथ्य अच्छे लगे हों काव्य का प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा लाइक के द्वारा शेयर के द्वारा और सब्सक्राइब के द्वारा दोस्तों आप हमें सुझाव दें सलाह दें और मार्गदर्शन दें एकदम क्लियर दोस्तों थैंक यू सो मच धन्यवाद